Olá pessoal da região do Sul, Extremo Sul e Baixo Sul. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o canal FDB Original. Este canal é destinado a histórias, notícias, contos e entretenimento. Se você é da cidade de Gandu ou das cidades do Baixo Sul da Bahia, clique no gostei. Deixe aqui o seu like no vídeo. E se for possível, compartilhe esse vídeo nos grupos da cidade. Me siga no Instagram. O nome é FDB Toda a Vida. E o tema que o FDB original vai abordar é esse. Coroa Mago. E os seus seguranças. Entraram para a história maligna. Na cidade de Gandu. Reigão do Baixo Sul da Bahia. Esse documental é complexo, então, vamos por temas, por parte. Tema 1. Sobre a cidade de Gandu. Gandu é um município brasileiro do estado da Bahia. Está situado na região geográfica imediata de Piauí, dentro da região geográfica intermediária de Vitória da Conquista. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2021, era de 32.778 habitantes. Oficialmente, em 1903, quem primeiro visitou essas matas foi o coronel Barachizio Lisboa acompanhado do engenheiro Horácio Lafer e Mesquita, reivindicando-as para o município de Santarém, em Ituberá. A cidade fica a 290 km de Salvador, por via rodoviária, e fica a 140 km, em linha reta. Gandu está situado às margens da principal rodovia federal, a BR-101, que liga a capital do estado, à região. Situa-se a 145 km de Tabuna, e 160 km de Ilhéus. A cidade tem muitas, muitas pessoas boas. Saudades dessa praça, que tem uma lagoa no meio. Agora, tipo assim. Será que pode dar um mergulho nessa lagoa? Pega a visão. Se você pular nessa lagoa, e mandar um vídeo pulando, eu vou mandar 20 no seu Pix. Brincadeiras à parte, vamos para o segundo esperado tema do vídeo. Tema 2. Coroa Mago. E os seus seguranças. Entraram para a história maligna. Na cidade de Gandu. Reigão do Baixo Sul da Bahia. Bom, o Coroa Mago, e os seus seguranças, conhecidos como Fantasma e DL, foram de base, durante uma operação do sistema, nas imediações da cidade. Pois, o Coroa Mago, tinha ideia na cidade de Gandu, cidade de Aquarema, cidade de Tamarim, cidade de Teolândia, e cidade de Presidente Tancredo Neves. Ou seja, Mago, não era apenas só um coroa, ele, já era a torre, de sua torre. Ou seja, ele, ao mesmo tempo que era a coroa da Torre Arco-Íris, ele, era a torre de alguns bairros, que o mesmo, conquistou ao longo do tempo. O Coroa Mago, é um daqueles coroas torres, que ninguém conhecia, a não ser os que trabalhavam para ele. E coroas assim, além de torres, tem milhares dentro do núcleo bonde do maluco. Existe torres e coroas, que eu e você, só vai ouvir falar, quando eles, irem de base. E o Coroa Mago, era bastante querido na cidade, por mais que ele fosse de organização, ele, era bastante querido. O Coroa Mago, junto com os seus subordinados, tem rixa interna com o primeiro comando da capital. Sim. Em Gandu, esse conflito do PCC, com o BDM, já existe há muito tempo. É bem capaz, desse conflito do PCC com o BDM, existir, desde 2015. E tem muito entendedor, que não passa de derrelador, que fica espalhando notícias, como se fosse algo novo. Mas quem tá ligado, sabe que esses conflitos, vêm do interior. E só por agora, está acontecendo e virando notícias de algumas regiões. O que você tem que entender, é que esses conflitos de atrapalhados, entre PCC e BDM, são conflitos isolados. Pois, na Chapada Diamantina, o PCC, atua com o BDM, assim também. Bairro Teutônio Bairro 3 de Julho Bairro Portelinha Bairro da Renovação Bairro do Beira Rio Bairro Palmeira Bairro do Poli Bairro do Jardim Gandu Bairro João Assis E o Bairro do Birreiro 
Só nome doido nesses bairros, mas seja como for, a cidade de Gandu, se abalou com essa batida de mago e seus seguranças. E mesmo eles atuando certo, do lado errado, os mesmos, fizeram história na cidade. Mas o sistema, cortou. Acabou. E agora, outro coroa do arco-íris, deve assumir o cargo, e o BDM vai continuar. Ah. Fantasma, era quem puxava os bondes do coroa MG. Mas, acabou. Onde será, que o coroa mago, e os puxadores dele, estão agora? Deixe nos comentários. Valeu, e um forte abraço. Leia, Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios... FDB tá na mídia, pique fora do normal O rei da maloca, vida invejoso, passa mal Trazendo várias notícias pra você pensar legal FDB tá na pista, o brabo original Submundo surreal, esse é o FDB original Se inscreva no canal, deixe seu like E não esqueça de ativar o sininho Vem Deus Isso é FDB no monstro